கண்ணன் ரவி குரூப்ஸ் வழங்கும் ராவண கோட்டம் படத்துடைய படைப்பாழி கதாநாயகன் கதாநாயகி நம்ம கூட இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கூட ஒரு சின்ன நேர்காணல் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க தீவிரமா ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு நல்ல படைப்பை உருவாக்கிக்கிட்டு அதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல இருந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்க சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலி ஒரு டைட்டில் வச்ச உடனே ஒரு நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வரும் நிறைய ரிவ்யூஸ் நிறைய கிரிட்டிசிசம் எல்லாமே இருக்கும் ராவண கோட்டம் அப்படின்னு டைட்டிலுக்கு நீங்க சந்திச்ச காமெண்ட்ஸ் கிரிட்டிசிசம் என்னெல்லாம் சார் அண்ட் உண்மையான காரணம் இதுதான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை அது அது என்ன ராவணம் அப்புறம் ராவணன்னு ஒரு சென்டிமெண்டாக சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டுருந்தாங்க ராவணன் பேர் வச்சா அது பணம் ஓடாது அது சென்டிமெண்ட்லாம் ராங் சென்டிமெண்ட்லாம் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அதெல்லாம் இல்லை இது கதைக்கு தேவை கதையோட இது தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இது ஒரு தமிழ் அரசனின் எல்லி கூட்டுவட்ட பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனை அதை சொல்கிறது அதை நான் எப்படி இது பண்ணுறதுன்றதுக்காக ராவண ராவணன்றது ஒரு தமிழ் அரசன் அவனுடைய எல்கை ராவண கோட்டம் அவனுடைய எல்கை உள்ள பகுதியில் இருந்து கோட்டம் தான் அந்த எல்லையை குறிக்கும் ஸோ ராவணன் கோட்டம் தான் ராவண கோட்டம் ஓகே அண்ட் கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இவங்க தான் இந்த கேரக்டர் பிளே பண்ணணும் இவங்க தான் இந்த கேரக்டர் பிளே பண்ணணும் எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க ஒய் கயல் ஆனந்தி அண்ட் நம்மளுடைய கயல் ஆனந்தி வந்து நிறைய ஒரு முந்நூறு ஹீரோயின்ஸ் பார்த்துட்டு அதுல ஒண்ணு நல்லா இந்த படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு பெரிய நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் பர்ஃபார்ம் ஏன்னா கதை வந்து ஹீரோயின் சுத்தி நடக்கிற கதை தான் ஓகே ஸோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு ஹீரோயின் வந்து அந்த நேட்டிவிட்டியோ வேற இருக்கணும் அதனால வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் ஒன்றும் அது செட் ஆகல ஒன்றும் நல்லா இருந்தால் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னு தெரியாது இல்லை ஸோ இது ரெண்டுமே கயல் பர்ஃபார் ஆனந்தியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் இவங்களை இது பண்ணும் நிறைய ஹீரோயின்ஸ் பார்த்துட்டு ஃபைனல் எடுத்த முடியுது அது ஓகே சாந்தனு வந்து சாந்தனு தான் என்னை டேரக்டர் ஆகினா அதை தவிர நான் அவருக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆமாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எதிர்பார்த்தது வந்து உங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்களா நீங்கள் வந்து சாரும் மேமும் நீங்கள் ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருந்துருப்பீங்கல்ல உங்கள் மைண்டில் ஒரு பிக்சர் இருந்திருக்கும் அது கன்ஃபார்மாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சா எஸ் எந்த கரு எந்த கரு சார் இந்த படம் மூலமாக நீங்கள் வந்து சொல்ல நினச்சிட்டீங்க ஆடியன்ஸ் பிகாஸ் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேயே ஒரு தெளிவான ஒரு கருத்து இருந்துச்சு அது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேர் எதிர்த்தாங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐடியாலஜி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாகவே தெரியுது இந்த படம் மூலமாக நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்ல நினைக்கிற அந்த கருத்து என்ன சார் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் நடக்கிற அந்த அந்த வெயில் அந்த ட்ரைனஸுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சாதி அரசியல் அந்த அந்த ஊரை இன்னும் அப்படியே ட்ரையாகவே வச்சுருக்கிறதுக்கான பின் பின்புலம் என்ன அதை வச்சு யார் குளிர்காயிறாங்க யார் அரசியல் பண்ணுறாங்க அதை சொல்கிற அந்த கருவேல மரம் அரசியல் இதெல்லாம் சொல்லுது ஓகே அந்த கருவேல மரம் பற்றினா அரசியல் அப்படின்னு சொன்னீங்க உண்மையிலே அதுக்கு பின்னாடி இன்னும் அரசியல் இருக்குது சார் ம் வெளியாகாது <laughs> எல்லா விதத்தையும் ஸ்பெஷலுங்க எனக்கு டெஃபினட்டாக நான் வந்து நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் நடித்த முதல் படம் எதுன்னு கேட்டால் அதில் இந்த படத்தை நான் சொல்லுவேங்கிற ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் பிகாஸ் சாந்தனு அப்படிங்கிற ஒரு நடிகராக முழுமையாக மாறி அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி பண்ண ஒரு நடிகராக இந்த படத்தில் நான் தெரியுங்கிறத நான் நம்புகிறேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து என்னோடய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் வந்து பண்ண ஒரு கதாபாத்திரம் அண்ட் ஒரு நல்ல க்ரியேட்டரோட ஒரு மண் சார்ந்த ஒரு படம் ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு கதைக்களம் யதார்த்தமான ஒரு கே கேரக்டரைசேஷன் ஸோ இதெல்லாம் அமைஞ்சு வரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இத்தனை நாள் பண்ணதெல்லாம் ஓகே பட் அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ட்ரேஸ் ஆஃப் சாந்தனு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் இந்த கதையில் வந்து அந்த ட்ரேஸ் ஆஃப் சாந்தனுவே தெரியாது அந்த அளவுக்கு வந்து டேரக்டர் நம்ம வந்து மாற்றி இருந்தார் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அண்ட் இன்னொன்று ஏன் இந்த படம் ஸ்பெஷல்னா டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி உண்மையிலேயே ராமநாதபுரம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை அந்த மக்களோட வாழ்வியல் இதை உலகத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஒரு உண்மை விஷயத்த உலகத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்கள் மேலே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து சொல்கிறப்போ தட் மூவி பிகம்ஸ் மோர் ஸ்பெஷல் 
அண்ட் மேம் உங்ககிட்ட ஆக்சுவலி நீங்க பண்ற படங்கள் எல்லாமே ஏதோ சமூகத்துக்கு கருத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதை இன்டென்ஷனலா வந்து சூஸ் பண்றீங்களா இல்ல உங்களுக்கு அமைஞ்சிருதா அப்படின்னு தெரியல பட் நல்ல கருத்துள்ள படங்களா இருக்குது முக்கியமா சாதி அரசியல் பேசுற படங்கள் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கும் அந்த கருத்துக்குமான உண்மையான தொடர்பு என்ன உங்களுடைய கருத்து என்ன சாதி அரசியல் பத்தி அது என்னன்னா பின்னாடியில இருந்து வந்து ஆனந்தி வந்து அப்படி நோண்டி விடுவாங்க நான் இந்த அரசியலை நான் பேசணும் இந்த அரசியலை நான் பேசணும் ஆனால் நான் பேசுகிற மாதிரி தெரியக்கூடாது இந்த மாதிரி கதை அப்படி நீங்கள் வேறங்க பாவம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் போக போகிறாங்க நான் சினிமா இந்த மீடியமுக்கு தான் வந்து வந்துன்னு இந்த அவேர்னஸ் மக்களில் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஸோ நம்ம சொல்கிற விஷயம் வந்து சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இல்லை அவேர்னஸ் கொண்டு வர ஃபிலிம்ஸாக இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இன்னும் ஒரு பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அங்கே படத்து மூலிமா இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு வேல்யூபிள் ஃபிலிமாக இருக்கணும் நம்ம பண்ணுறது அந்த விஷயத்தில் ஐம் லைக் வெரி ஷோர் வென் ஐ சைன் ஃபிலிம் இட் இட் ஷுட் பி லைக் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு தான் வரணும் அப்படின்றது வந்து வெரி ஷோர் அண்ட் அப்படி கூட அமைது ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஐம் ஸோ பிளெஸ்ட் ஐ காட் டு ஒர்க் வித் சச் குட் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் சச் குட் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் லவ்லி சார் அதே மாதிரி நீங்கள் மதியான கூட்டமுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய கிர கேப் எடுத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா ராவண கோட்டம் அப்படின்ற கதையை தான் என்னுடைய அடுத்த கதையாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல எப்படி நீங்கள் உறுதியாக இருந்தீங்க ஏன் ராவண கோட்டம் இல்லை மதியான கூட்டம் கமர்ஷியலாக பெரிய சக்ஸஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அடுத்த படம் கிடைக்கிறது எனக்கு லேட் ஆச்சு அதுதான் இந்த நான் கேப் எடுத்துக்கல எனக்கு கேப் கொடுத்தாங்க ஸோ அது அந்த கேப்பில் நான் ஒரு நாலு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் இப்போ சாந்தனுவோட படம் பண்ண முடிவு பண்ணப்போ ஒரு நாலு லைன் சொன்னேன் அதில் சாந்தனு இது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்னு தோணுச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்து முடியுது அந்த ராவண கோட்டம் அது மட்டும் இல்லை நான் ஒரு கண்ணன் ரவி சார் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தப்போ ஃபஸ்ட் அவர் எனக்கு கொடுத்ததே ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் ஒரு லைஃப்பில் ஒரு திருப்பி ஒரு கம்பேக் கொடுக்கணும்னு எந்த ஒரு ப்ரொடியூசரும் வந்து அவங்க ஓடுற குதிரை பின்னாடி தான் போவாங்க அவர் வந்து எனக்கு வந்து நல்ல திறமைகள் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த வாய்ப்பை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு அப்புறம் நான் ஒரு நல்ல கிரியேட்டரோட நல்ல டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு நல்ல கதை காலத்தில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்போ வந்து ஆதவ் கண்ணதாசன் எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் அவர் மூணு பேருக்குமே ஸோ அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி நிறைய நானும் அவர் அவர் ஒரு நடிகர் தான் நாங்கள் நிறைய கதைகள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவரும் டேரக்டரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அப்போ என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி விக்ரம் சுகுமாரன் தெரியுமா சொன்னால் மதியான கூட்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே பண்ண அவர் நல்ல கதைகள் வச்சுருக்காரு மீட் பண்ணுறீங்களா சொன்னால் தாராளமாக மீட் பண்ணுறேன் அப்படி மீட் பண்ணப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ஸை சொன்னார் அதில் இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறது வேறு ஒரு கதைகள்லாம் சொன்னாலும் அது ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சு ஐ ஃபெல் தட் மேபி என்னோடய கெரியரில் நான் இன்னும் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த மக்கள் கிட்ட சொல்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு வாழ்வியில் சொல்லி ஒரு ஒரு யங்கான ஒரு பையன் நான் ரொம்ப ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ ஆன் சொன்ன இந்த கதை எடுத்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஆனந்தி உள்ள வந்தது காரணமும் அதை தான் நாங்கள் வந்து நிறைய நியூ ஃபேஸஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போது எதுவுமே கரெக்டாக எங்களுக்கு அமையல அப்போ நானும் டேரக்டர் டிசைட் பண்ணால் வேணா நல்ல பெர்ஃபார்மராக ஒரு நோன் ஃபேஸாகவே போயிடலான்னு அப்போ ஆதவ் கிட்ட பேசினப்போ ஆனந்தி பற்றி நாங்கள் பேச ஆரம்பித்தோம் ஆதவ் தான் அந்த கனெக்டிங் பிரிட்ஜ் ஆனந்தி வந்து ஆமாம் மீட் பண்ணி கதையை சொல்ல வச்சது வந்து ஆதவ் தான் இல்லைன்னா ஆனந்தி வந்து பயங்கர பிஸி கதையே கேட்க மாட்டேன் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவர் மூலிமா தான் இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக நடந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலி இந்த படத்துடைய ப்ரமோஷன்ஸ்ல ஆகட்டும் இப்போ நேரில் கூட வந்துட்டு யுவர் ஹேண்ட்லிங் போத் நான் வந்து ஒரு ஆக்டராகவும் அந்த படத்துக்கு தேவையான வேலைகள் பண்ணணும் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயும் நான் கொஞ்சம் வேலைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி இதை மேனேஜ் பண்ணீங்க சார் மேனேஜ் இன்னுமோ பண்ணனான்னு தெரியலங்க எனக்கு அவ்வளோ போராட்டங்கள் இருக்கேன் பட் என்னை நம்பி ஒரு பொறுப்பு வந்து கண்ணன் ரவி அங்கே கொடுத்துட்டாரு எனக்காக என்னோட லைஃப்காக பண்ணது எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணணும்னு நினச்சாரோ அப்பா ஸ்தானத்தில் இருந்து எனக்காக அதை பண்ணார் ஸோ அவருக்கு எம்எல்ஏ இவ்வளோ நம்பிக்கை எம்எல்ஏ இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொறுப்பு கொடுக்குறப்போ அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் ஸோ அங்கிளுக்காக வந்து நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன் பட் அது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டில் நான் இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்ட்ரீம் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு அங்கிள் தான் மைண்டில் வருவார்
ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு விஷயந்தான் சினிமாவில் ஏதாவது சாதிக்கணும்னு ஊரை விட்டு வந்து ஒரு இருபது வருஷம் நிறையா விஷயங்கள் இழந்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணால் அதுவும் சரியாக போகல அது ஏன் போகலன்றதும் தெரியல ஸோ ஏதாவது இந்த இதில் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஏதாவது சாதிக்கணுன்ற ஒரு விதி தான் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னவா இருக்கும் நீங்க கொடுக்கற படைப்புல எது நல்ல படமா நீங்க சொல்லுவீங்க ஆடியன்ஸும் இது நல்ல படம்னு பாராட்டணும் கமர்ஷியலாவும் ப்ரொடியூசருக்கும் ஒரு நல்ல கலெக்ஷனை கொடுக்கணும் ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு நல்ல படம் ஓகே மேம் நீங்க ஒரு ஆக்டர் ஆகல அப்படின்னா ஒரு வேலை என்ன ஆகியிருந்திருப்பீங்க பட்டதாரி வருதுலே <laughs> 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 Uh, on spot so ipo vande ipo 10 5 years munadi keta maybe a different a irukalam ivlo travel pannadukaparam no <laughs> i can only why <laughs> pay la i can not imagine the actress a mattum da actor a mattum da vande i want to amma aanadukaparama vande inda career la vande run panitte irukiradhu evlo kashtama irukku illa evlo jolly a irukku evlo challenging a irukku it's challenging at the same time adu enakku no confidence boosting ada irukku i am wow. able to only a woman can do both the things at home irukatom edu irukatom ellame manage panna mudiyum so adha na pannum bodu enikku vand i feel so good and so happy doing nice. both the things <laughs> சார் ஒரு ஆக்டர் அப்படின்ற வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப ஃபேன்சியாக தான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் கூட இருக்குது அப்படின்னா அது உங்கள் பர்சனலாக வந்து என்ன சொல்வீங்க அந்த ப்ரொஃபஷனே வந்து ஒரு ஈஸியான ப்ரொஃபஷனாக இல்லைங்க பிகாஸ் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு தான் ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்ணுறாங்க பட் அந்த அந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஆக்டர் கோத்ரூ பண்ணுற ஒரு விஷயம் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவர் கோத்ரூ பண்ணுற விஷயங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் நல்லதோ கெட்டதோ வி ஹேவ் டு ஃபேஸ் எவ்ரி திங் அந்த மக்களோட கிரிட்டிசிசம்லேருந்து எல்லாத்தையும் பாராட்டுகளை தாண்டி அந்த கிரிட்டிசிசம் ட்ரோல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் எதுவுமே மைண்டில் ஏற்றிக்காமல் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி கேமரா முன்னாடி வந்து நடிக்கணும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து பின்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த கேமராவுக்கு முன்னாடி வரும்போது அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தூக்கி போட்டு அந்த கதாபாத்திரம் நம்ம வந்து நிற்க மட்டும் நிற்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் கொடுக்கும்போது அது ஃபேஸில் தெரிஞ்சிடும் ஆனால் ஒரு ஆக்டருக்கு மட்டும் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அது எதுவுமே தெரியாமல் அந்த அந்த கதாபாத்திரம் நம்ம மட்டும் ஸ்க்ரீனில் தெரியவார் இன்றைக்கி எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆக்டர்ஸை பெருசாக கொண்டாடுறோம் ஆனால் ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கு பின்னாடி எவ்வளோ வழி இருக்குங்கிறது அந்த ஸ்க்ரீனில் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது யூ டேக் பிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் சார்லி சாப்ளின் அப்புறம் ராபின் வில்லியம்ஸ் இவங்கெல்லாம் லைஃப்பில் அவங்க எவ்வளோ பேர் மக்களை சிரிக்க வச்சுருக்காங்க சிந்திக்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட லைஃப்பில் அவ்வளோ டிப்ரெஷன் அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவங்க தேவ் கான் த்ரூ அப்படிங்கிறது நல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் அது ஒரு துளி கூட ஸ்க்ரீனில் தெரியாது தட் இஸ் வாட் அன் ஆக்ட்ரஸ் ஸோ அது வெளியில் அந்த ஆக்டர் அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அவர் பின்னாடி நிறைய இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒரு முகமூடி போட்டு மறைச்சிட்டு வேறு ஒரு விஷயமா நம்ம வந்து கேமரா முன்னாடி கொடுக்குறோம் அதுதான் ஒரு ஆக்டரோட பிகெஸ்ட் டாஸ்க்கு ரொம்ப ஜெர்வியில் பேசியிருக்கீங்க அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம உங்களுடைய ராவணக்கோட்டம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு சீன் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் பண்ணோம் இவ்வளோ டஃப்னஸ் இருந்துச்சு இதில் ஆனால் பயங்கரமாக அழகாக எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது எந்த சீனாக இருக்கும் படமே அப்படி தாங்க லவ் பண்ணும் போதும் கஷ்டப்படும் லவ் பண்ணும் போது எனக்கு கஷ்டம் ஆமாங்க அந்த அந்த லவ்வே வந்து ஒரு ஒரு கூண்டுக்குள்ளே வச்சு அவ்வளோ ஹீட்டில் வந்து அவச்சு பண்ண வச்சார் ஸோ அதுவும் ஒரு கஷ்டப்பட்டோம் இந்த இதோ அந்த மாடு பிடிச்சி ஓடுறேன் மாடு பிடிச்சி ஓடுறதும் கஷ்டப்பட்டேன் கபடி ஆடுறதும் கஷ்டப்பட்டேன் அந்த 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 இடத்துல வாழ்கிறதே ஒரு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் என்ன சொல்லி மனசை தேர்த்திக்கிட்டோம்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் இருந்து நம்மளுக்கே எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குன்னா வாழ்க்கை பூரா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ அவங்களோட பிரச்சனை அந்த தண்ணி பிரச்சனை நிறைய பேர் அங்கேருந்து காலி பண்ணி காலி பண்ணி ஊருக்கு போகிறாங்க இந்த சமூகத்தோட பிரச்சனையை வெளியில் சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து இதனால தான் நம்ம நினச்சோம் ஓகே அது கண்டிப்பாக போய் மக்களை சேரும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி எவ்வளோ தான் ரொம்ப டஃப்டஸ்ட்டான ஒரு சீன் சொன்னாங்க ஜாலியாக இருந்துச்சு இது மேக்கிங் ஒரு சூப்பர் ஃபன்னாக இருந்துச்சு அண்ட் ஸ்க்ரீன்லேயுமே அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னா அது என்ன சீனாக இருக்கும் டீக்கெலாம் இங்கே இடமே இல்லை ஆமாம் ஒரு நான் வந்து பைக் ஓட்டினதே இல்லை என் லைஃப்பில் திடீர்னு வந்து ஐ மீன் பைக் இந்த சென்ஸ் புல்லட் கேர் பைக் ஸோ அது டக்குன்னு வந்து இந்த
அது அந்த பைக் வந்து ஆனந்தியோட வெயிட்டோட ட்ரிபிள் வெயிட்ல இருக்கும் அது அதை மேனேஜ் பண்ணி காலை கீழே வச்சுக்கிட்டு அதை பேலன்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து அன்னைக்கு பண்ணும்போது இட் வாஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சீன் எனக்கு ரொம்ப அவங்க எழுதின இதில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு கிரைங்லேருந்து அந்த பொண்ணு வந்து ப்ளஷிங்குள்ளே வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் அந்த சீனில் இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது ஓகே ஸோ நீங்கள் சார் கிட்ட வியந்து பார்த்த ஒரு விஷயம்னா அது என்னவா இருக்கும் அஸ் அ டிரெக்டராக வந்து இவர் இது எப்படி பண்ணுறாரு இப்படி ஒரு நியூஸாலாம் அவர்கிட்ட இருப்பானா அப்படின்னு சினிமாலும்ிக்குறாங்கிறதுக்குறாங்கிறதுக்கு <laughs> 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 It's a very cool guy, but in the film, being a producer, it's not an easy thing. Yes. You have to balance the two balances. It's a lot. Every day, accountant, whatever you have to do, you have to do everything. If you come to a Stark family, if you look at the shooting spot, you have to do full of blisters. நான் எனக்கே வந்து ஐயோ அந்த மே மிட் மேல ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல நம்ம மார்னிங்லயே வந்து நம்ம செருப்பு இல்லாம வந்து நடக்க முடியாது அவர் செருப்பு இல்லாம ஓடுறாரு டான்ஸ் ஆடுறாரு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது கிளைமேக்ஸ்ல வந்து அந்த முள்ளு காடுல வந்து பண்றது இருக்கட்டும் வெரி வெரி ஃபிசிக்கலி மென்டலி அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ட்ரைனிங்கா இருந்திருக்கும் என்னோட <laughs> 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 அதையும் தாண்டி பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் அதாவது வந்து இவரை வச்சு யார் என்ன சொன்னாலும் இவரை வச்சு நான் ஒரு ஹிட்டு கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் எந்த டேரக்டரோடய நான் ஒர்க் பண்றது ரெடியா இருக்கேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து டேலண்ட் அப்படிங்கிறது தாண்டி மார்க்கெட் ரீதியாக ஒரு விஷயம் ஒரு பிம்பம் ஒன்று இருக்கு இந்த இந்த பேர் சேரும் போது மார்க்கெட் பெருசாகும் இவங்களோட மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை விஷயத்தெல்லாம் பிரேக் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசரோ நான் இல்லை எனி யங் ஸ்ட்ரகிளிங் ஆக்டரோட ஒர்க் பண்ற கூடிய எனி ப்ரொடியூசரோட டேரக்டர் அவங்களோட டெஃபினட்டாக ஒர்க் பண்ணணும் ஆசை ஓகே போல்ட் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க எஸ் சார் உங்களுடைய அடுத்த கதை என்ன எங்களுக்கு என்ன வச்சுருக்குறீங்க கொடுக்குறதுக்கு இதுக்கப்புறமா அடுத்து வந்து ஒரு சூரி கூட ஒரு வெப்சீரிஸ் ஒன் பண்ணுறேன் ஓகே அண்டு கவிஞர் வைரமுத்து ஐயாவுடைய கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்னு ஒரு நாவல் ஓகே அதை பண்ண பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் விக்ரம் சாருக்கு தான் அந்த கதை சொல்லலான் இருக்கேன் அவரோட என்ன மீட்டிங் நடக்கலை ஓகே நடந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கான இது த்ரூ ஆகும் சூப்பர் சூப்பர் சார் செம்மையான ஒரு லைனப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க மேம் அப்படின்னு நீங்களும் சொல்லிடுங்க உங்களோட லைனப்ஸ் என்னெல்லாம் ஒரு டூ தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து ரீசெண்டாக பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ பயங்கர ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் அதுவும் வந்து லைக் சூப்பர் கான்ஃபிடென்ட் அந்த அந்த ஃபிலிம் மேலேயும் தெலுங்குல ஒரு டூ த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் தஸ் இஸ் ஸ்மால் ரூமர் தட் நீங்கள் அப்படியே டோலிவுட் பக்கம் போகிறீங்க அப்படின்ட்டு பட் நோ எங்கள் தமிழ்லேயும் நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க ஷோர் எஸ் கண்டிப்பா பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் லவ்விங் யூ வி வில் கண்டினியூ டு லவ் யூ கைஸ் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் நல்ல படங்கள் தரமான படங்கள் கொடுக்கணும் தேங்க் யூ சோ மச் ராவண கோட்டம் வந்து மிகுந்த சக்சஸ் அடையணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கோம் ரொம்ப நன்றி